Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk. Overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Je smutným faktom, že dnes väčšina ľudí považuje počty koní pod kapotou za ukazovateľ zábavy za volantom, ale dnes vám predstavím auto, ktoré tento smutný stereotyp stavia na hlavu. Marekové Suzuki Swift Sport. Veľmi sa na to teším. No a takto vítam Mareka v D1 štúdiu Senec. Dúfam, že sa ti u nás páči. Hej, hej, vyzerá to veľmi dobre. <laughs> Ďakujeme, Ďakujem tvoje auto sa tu krásne vsunulo a zmestilo. Lebo ono v zásade je veľmi malé, kompaktné, to je aj časť jeho kúzla. Na začiatku som hovoril, že dnes ľudia naozaj vnímajú tie výkony a rýchlosť auta, najmä podľa koní, ktoré tam majú pod kapotou, ale toto auto je dôkazom, že sa veľmi mília. Povedz mi v prvom rade, že prečo si si kúpil Swift, že predtým si vôbec vedel, že čo to je za auto, aký to má potenciál, ako to chodí. Poznal som ho v podstate už dávno predtým, ako som si ho kúpil, len nejak som sa k tomu nemal, pretože som jazdil motorky, takže auta boli pre mňa niečo, čo ma nejak nezaujímalo. A tomuto som došiel vlastne tak, že pozrel som si inzeráty, že či niečo je, lebo vedel som o tomto aute a jedného dňa vyskočilo vlastne toto na inzeráte. Bola tam zaujímavá cena, tak som Pipi povedal kamarátovi, že poďme sa na ňo pozrieť. On povedal, že súhlasí, že poďme, není problém a vlastne odtedy mi hovorí majiteľ. Takže... A čím ťa ten si dostal? Došiel si, vedel si, že existuje a čo? Tak vedel si takú striebornú gulu? Bolo to také malé zaujímavé a hlavne svižné, spo- tak kvázi také športové, keď to mám tak povedať. Je to ľahké, zabavné, náklady na údržbu sú úplne ako normálne, malé bežné auto, Hej. takže žiadne horibilné sumy za bežný servis. Koľko kilometrov si už na ňom urobil? Kúpil som ho, keď malo 33 tisíc, teraz mám nejakých 87. Takže cez 50 tisíc kilometrov. Roky. Som už niečo Za tú celú dobu bolo niečo, čo si musel riešiť, také neočakávané? Neočakávané nie. A dalo si tam aj nejaké upgrady na to auto, alebo si ho nechal tak, ako prišlo z továrne? Vymenil som rádio za dotykové, jeden čas som mal aj výfuk, aj stredový diel, to som potom nakoniec posunul zase ďalej. Mal som tam jeden čas aj 16-kové semisliky, čo som keď sme jazdili na Dunajskej strede Track Day, takže aj tam som sa s ním za, za vybavil, vyjavšil trošku. Inak v podstate už teraz je viac menej len znížené na pružinách a sú tam pancierové brzdové hadice. A pružiny si aký dával teraz? Pružiny sú HRK. HRK, čiže tie sú známe tým, že relatívne veľa idú dolu. Znížili vpredu nejakých... 3 cm a vzadu sme to merali okolo 2,5. A keď si to tam dal, a to ma celkom zaujíma, už takto dobre chodiace auto, dal si len prúžiny, ako sa to prejavilo v realite? Stvrdlo, mm-hmm. Hej, že je to tvrdšie, menej komfortné, čo mne osobne až tak nevadí, lebo väčšinou vyhľadávam tie dobré cesty a na denné dochádzanie to nemám, takže vyťahujem ho len keď sa chcem ísť povoziť. Alebo natočiť na volant stále. Alebo tak, <laughs> alebo natočiť. Čiže mne osobne ten nekomfort nevadí a na ceste sedí lepšie, nenakláňa sa až tak v zákrute, takže čo sa týka tej zábavy za volantom, je to podľa mňa lepšie. Čiže nie je to len taký nejaký ebayový kit lacný, že ne, len aby ne, to ležalo ne. na bruchu. Jedno z tých kúzel tohto auta je aj v tom, že veľmi málo váži. My sa to aj bavili pred natáčaním, že tu sa hýbeme niekde na úrovni. Okolo 1050-1040 píšu 1040. papier. Čo ako na dnešnú dobu naozaj, že mušia váha, keď si zoberie, že auta tejto kategórie dneska bežne vážia o 100-200 kg viacej. Ale toto je naozaj dôkaz toho, že tá zábava nie je o koňoch, ale o pomere hmotnosti a výkonu a toto auto to splňa do bodky. Ty si s týmto autom jazdil aj slalomy? Áno. Tam si si ako poradil s nástrahami trate a konkurenciou. Jazdili sme v podstate len, v, teda ja osobne som jazdil len v Dunajskej strede a v podstate nebol žiadny problém. Prvýkrát, keď som bol len vyskúšať, to som sa bol iba pozrieť, tak chalani mi dovolili zásiť jazdiť si nejakých 10 minút. A po tých 10 minútach proste brzdí úplne, že kao. Na kašu, hej. Úplne, že proste som išiel rovno ale fakt nebrzdili. Hm. Takže keď som vedel, že chcem, ísť ešte niekedy toto zajazdiť a chytilo ma to, takže som si povedal, brzdy musím poreštiť prvé. Takže prišla výmena na brzdové hadice, dal som tie pancerky a vymenil som brzdovú kapalinu za EBF. Robil som niečo aj s doskami alebo s kotučmi? Platničky by to vedeli povedať, že za pol dňa som tam sepalil brzdové platničky Dobre. na šaladu, úplne na kašu, ale v podstate, keď už som s tým rátal, tak som si kúpil náhradné, nedával som nejaké závodné alebo niečo a väčšinou vydržali a najlepšie, čo mám vyskúšané, tak boli práve božky. Teraz tam mám bremba na celom aute komplet, ale tie božky brzdí lepšie. To fakt. Hej, to som bol aj ja prekvapený. Hej, že... Pozerám, že vlastne tie kotúče, ktoré sú tam, tak nie sú nejaké, že performance, že dierované alebo drážkované. Toto sú vlastne ešte originál kotúče na aute. Ale menil si v zásade len tie platničky. Iba platničky. Tam som vymenil zase tak 5-6 sát. Iha, dobré. <laughs> A zobral si to auto niekedy aj na taký dospelý okruh pretekársky? Bol som aj na Slakeringu vlastne hneď ako som ho kúpil, tak majiteľ mi dal k nemu originálne kolesa ešte 
čo boli z výroby. Tie už mali 4 roky, už boli zodraté, takže som si povedal však buď vydržia, alebo nie. No a dal som tam jednu pol hodinku na ringu, tam už to bolo cítiť, že proste už tam ten výkon chýba. Ale ako technické úseky a pasáže boli akože... Výborné, super. hej. Tam si naháňal ty zase tie auta, hej. Len na konci tej pol hodiny, keď som pozrel gumy, tak vytrhané boky proste... <laughs> Láva predná hlavne na Slovakiariňu, že? Úplne, že potom som kúpal komplet nové gumy. Tak. Jazdíš s tým, predpokladám, aj na okreskách a podobne, kde si užívaš ty kopce v rámci nejakých legálnych limitov, samozrejme. Čo je na tom aute niečo také, že čo by si ešte zmenil, alebo by si možno upgradeoval do budúcna, že čo tí konštruktori možno nevychytali, alebo ten rozpočet ich tak škrtil? V prvom rade tie brzdy možno. Trošku rozšírite napravy, lebo keď sa človek aj na to auto pozrie, tak tie kolesá sú hlboko vnútri, takže možno toto poriešiť, možno nahnať trošku koníkov. No. Ale mne osobne ako... Na tom aute vyhovuje všetko v podstate. Tá predchádzajúca generácia mala vlastne 125 koní, ktorá sa veľmi na toto podobala a veľa ľudí to ani nejak moc nerozoznáva od seba. A potom tá už následujúca, tam už sme sa bavili o tom, že prišla úplne nová technológia, nové motory a tá súčasná je dokonca mild hybrid, čo, čo sme zase niekde inde. A tá poctivá stará atmosféra sa úplne vytratila. Ja si pamätám, keď Swift Konkrétne táto a predchádzajúca generácia prišli do ponuky ako Swift Sport, že to auto malo v zásade dva také žolíky v rukáve. Prvý bol to, ako to jazdilo, to bol bez debaty, malý hot hatch, naozaj taká vstupná brána do sveta hot hatchov. A druhá pre mňa absolútne šokujúca vec, a to veľa aj takých tých motoristických novinárov zhodnotilo, že tá cena tohto auta, v zásade za cenu tohto auta si kúpil holú bosu Fabiu. Ty si mi aj posielal taký ceník a tam je cena v roku 2014, myslím, že toto auto stálo 14 tisíc eur ako nové. Jedna vec vlastne, ale čo mi tak akože nie, že prekáža, ale čo je škoda pri tejto generácii, že tá predchádzajúca, keď som sa pozrel do interiéru, tak som videl tie anatomické sedačky. Áno, táto v tejto generácii už to odišlo. Odišlo, ale spomínal si, že v tej ďalšej to znova prišlo. Áno, už tá novšia generácia nastupujúca tohto vlastne už zase opäť má tie škrupinkové klasy sedačky. A keď už sa bavíme o tom výkone, toto, čo máme pod kapotou, tak je 1,6 s výkonom 100 kW, teda 136 koní. Newtonm, myslím, že 160 Nm to má, čiže taký štandard. A čo sa týka prevodovky, tu máme akú? 6 stupňový manuál. manuál. On sa že vraj na niektorých trhoch robil aj miesto manuálu CVT, dokonca že nejaký že športová CVT, no neviem si to úplne predstaviť. To neviem ani ja a osobne by som toto auto za, za automatom ani nechcel. Ale nechcel, hej, tá prevodovka je tam akože dobrá, hej. Veľmi dobrá. Ďalšia vec na tomto aute, čo je veľmi pekná a milá, je, že ten body kit tu naozaj prezradza, že toto bude trošku iný Swift ako od sériový klasický. Na rozdiel napríklad od Toyota, ktorú máme momentálne na kanáli Boostmania, ktorú sa snažíme ladiť, tak tam Toyota prišla s Corolla TS, ktorá mala brutálny motor, naozaj že klenot. Ale si sa pozrel zvonka na to auto a to bolo že bezpohľavné totálne. Ale tu na tomto Swifte vidím, že tu je úplne iný nárazník, sú tu Prahy, krídlo a celkovo to auto pôsobí naozaj tak športovo. A za toto treba a Suzuki poďakovať, že v tej dobe dokázalo niečo takéto vôbec priniesť. Ale v dnešnej dobe, keď som si zrovna dneska ráno pred natáčaním pozeral, aké sú ceny Swift Sport aktuálne, tak tam sa už bavíme, že 20 vyššie. Naozaj, že úplne iná cenová relácia a stratégia ako pri tomto. Takže dúfam, že Suzuki teraz, keď počúvajú, tak dúfam, že raz prinesiete opäť niečo takéto ako plnohodnotného nástupcu, hlavne v tejto cenovej relácii, lebo toto bola bomba. No a už som celkom namotivovaný sa ísť previesť týmto autom, pretože posledný krát, keď som ho videl na život, tak to bol ešte koncept niekde, myslím, že v Ženeve. A už tedy sa mi to auto strašne páčilo, ale dnes zažijem premiéru v tomto aute, tak sa veľmi teším. Tak poďme na to. No a my sa už nachádzame na palube Suzuki Swift Sport, teda malé čiperné autičko, ale zase na druhej strane, keď sedím tuto v interiéri, tak to malé rozhodne nie je. Neviem, koľko meriaš ty? Ja mám 188 zhruba a váha 90 kg. Ešte miery, ale nie. Ide o to, že celkom sa mi tu dobre sedí na to, že zvonku ako kompaktné to auto je. Ty vidím, že za volantom tiež, hey, celkom hey, v pohode hey, pozícia. Poriadku. Aj tu normálne, takže natiahnem nohy bez problémov. Za mňou už samozrejme by to bol trošku problém, ale ten vnútorný prístor je na prekvapenie dosť dobrý. Minimálne pre tých vpredu. A ďalšia zaujímavá vec je, že Swift ako meno je tu s nami už od roku 1983, ale globálne sa toto meno začalo používať pre rovnaký model celosvetov až v roku 2004, teda s príchodom predchodcu tohto auta, pretože dovtedy Suzuki používalo rôzne názvy a aj keď niekde na niektorých trhoch Swift, napríklad v Európe, volalo Swift, inde vo svete mohol mať iné mená, napríklad Ignis alebo Kultus. Ale stalo sa napríklad to, že Ignis vo svete znamenalo niečo iné ako napríklad u nás v Európe. U nás v Európe to bola tá krabička, ale vo svete to bolo niečo iné. No až 2004 Swift na celom svete znamená to isté auto. 
ten koncept, ktorý sme spomínali ešte v štúdiu, tak to bol Suzuki Swift S koncept, teda koncept športového svišťa. A to je to auto, kde som si povedal, že wow, že tak toto keď Suzuki priniesie v takejto podobe, tak to bude super. A ono ho priniesla nakoniec. A táto konkrétna generácia sa vyrábala od roku 2010 až do roku 2017 a sport verzia bola od roku 2012 do roku 2017. A toto je ročník aký? 2013. Pod prednou kapotou je teda spomínaná 1.6, tam už bolo časovanie ventilov, čiže VVT Áno. s výkonom 100 kW. Na tú váhu si myslím, že ten výkon je dostatočný a ty mi to aj potvrdzuje, že vlastne tá zábava za volantom tam je a nepotrebuješ k tomu nejaké brutálne stovky koní, kW a Nm. A ďalšia vec je, že tá hmotnosť, keď sa na nej šetrilo, tak my ideme teraz 90, ideme mimo obce, relatívne kvalitný asfalt a už tu začínam počuť taký jemný hľuk. Keď ješ na diálnici, je to výrazne horšie? Do tých 120 je to znesiteľné a potom už začína skôr hučať motor, ale tým, že je tu nižšia váha, tak nie je to až tak odlučené ani od kolies. Viac ako 130 dlhodobo na tomto aute moc nie. Ale ako do mesta je to... Do mesta na okreskové jazdenie chcem tam pridať, tak to áno. Čo sa dá. Na tie dynamické parametre, ak by vás zaujímali, tak myslím, že oficiálne Suzuki uvádza okolo 8,5 sekundy z 0 na 100 a tá maximálka by mala byť niekde tesne pod 200, nejakých 195, ale to už potrebuje štuple do uši. Tie Suzuki už nedávalo. <laughs> štuple do uši a nemeckú ďalnicu. Ale čo sa týka napríklad toho slalomu, tak tam ti vyhovalo to odstupňovanie napríklad prevodovky 6 stupňovej? Čo? V Dunajskej strede konkrétne hej, tam som mohol ísť stále na dvojke. V podstate som vôbec nemusel radiť, lebo aj z tých nižších rýchlostí tá dvojka potiahla a v podstate dvojka dokáže ísť až do 100 km za hodinu. Mm. A tu dokoľko točíš, čo sa týka toček? 7,5 tuším je obmedzovať. 6,900 je maximálny výkon. Celkom vysoko položený. Čo teda je vec, ktorá nám u tých turbomotorov aj dosť chýba, ale tak je to tak schválne, je to tá evolúcia. Takže ak chcete vysoko tačkové auto za malé peniaze, tak možno práve toto je ono. Jedna z vecí, ktorú som chcel si pozrieť naživo, je, že keď máte lacné auto a sadnete si donútra, tak čakáte aj úplne že lacný interiér. Ale na moje veľké prekvapenie, ten interiér vôbec nepôsobí tak, že toto auto ako nové stálo len tie peniaze, teda tých 14 tisíc eur. Áno, tie plasty sú tu ako mega tvrdé naozaj, to s týmto vieš klince zabíjať, ale ako celok mi to príde hodne podarené, že vyskladané je to veľmi pekne. A potom tu máme aj digitálnu klimatizáciu, čo sme sa aj bavili, že dnes aj keď sú nejaké tie lacné hodheče, tak už neponúkajú takúto úroveň výbavy. Máš tu bezkľúčové štartovanie. Áno, aj to, otváranie dverí. Aj otváranie dverí, čo to, tak, že za tie peniaze bolo super. Samozrejme, ja neviem teda, že či sa za to priplacalo extra. Nie, nie, nie. nie. Toto to, Swift Sport je jedna jediná výbava. Jedine, čo sa dalo a nie, že priplatiť, tak bola metaliza, ale aj tá bola kvasi zadar. Mm, čiže mal si si ju vybrať. Čiže bolo jediný rozdiel, bol pedverák alebo to rozdrak. Mm. Inak je to stále to isté. Takže za tie prachy, akože, wow, že klobúk dolu. To bola naozaj dobrá kúpa. Ďalšia vec, ktorú čakáš tak nejak podvedome v takých športovejších autách, tak to sú sedadlá. Spomínali sme, že v predchádzajúcej generácii boli tie pekné, tu sú tieto kvázi klasické, ale bočné vedenie majú dobré. Čo sa týka toho slalomu, už si lietal z nich alebo stále to vedelo podržať? Celkom akože vedelo podržať, horšie bolo na nohy, že proste tuto je tvrdý plast a mal som po celom dní červenú nohu z toho, takže to bolo trošku také horšie, ale inak už sedačky veľmi dobré. Aj pohodlné na dlhšie trasy a nemám im čo vytnúť. A celkom také vtipné mi prídu tie späťaky, že sú dosť také mohutné. On, on možno ani nie je to sklo samotné, ale to ten plast, ktorý ho obklopuje, že pozriem na to, také slonie uši takto z boku. Takže autičko malé, ale aspoň späť taký, ne, tí dizajnery povedali, že aspoň tie spravme veľké. Ja je v nich veľmi dobre vidieť. Tak... Hej, takže má to aj zmysel, hej. No a určite mi dajte aj vedieť dolu do diskusie, že aké auto by ste si dnes mohli kúpiť za takéto peniaze, teda respektíve aspoň za niečo vzdialené pripomínajúce tú sumu, pretože my, ak sme sa tu bavili, tak sme na nič nedošli. V zásade v tej dobe to bol naozaj dobrá ponuka a dnes tie hodheče sa bavíme, že sú niekde v rozmedzi na 20, 25, 30, 35 tisíc. No a 35 tisíc tam je momentálny kráľ hodhečov, to je Toyota Yaris GR. A celkom dobre, že keď už jem okolo tých 3000 otáčok za minútu, tak už aj začínaš vnímať ten motor podľa hľuku. Čo teda si hovoril, že na diálnici nie je dobré, ale zas je to taký dobrý vnem, keď sa hráš s tým autom. Že už vieš zhruba, kde si v akom poli. A vlastne od 4200 otáčok sa mení časovanie ventilov. Mhm a vtedy sa ten zvuk úplne zmení a motor sa rozbehne. Na, na tých 4500 už keď človek jazdí, tak už, už to ide. No a vychádzame trošku z dediny. Máme zaradenú dvojku.
tak na 100 kW to vôbec nie je zlé. A tu 90 sme dosiahli takto, akože jak nič. Ale teraz keď dám zase akože do tej 5-ky, 6-ky, tak to klesne na taký už to je, úroveň. Už to je kľudné. Aj, aj sedačky v týchto zákrutách, tak celkom dr- cítim aj tú oporu na bedrách. Sedačky by vraj mali byť výroba rekarov. Nemám to overené, nemám to dokázané, ale vraj hej. Čiže ak niekto viete, kto ich vyrobil, tak sa priznajte. Tu boli originál tieto 17 palcové disky, áno, alebo ty si to tam dával? tie sú originál. A dával si tam, alebo mal si nejakú ambíciu tam dávať niečo iné? Čo sa týka kolezov, tieto sa aj hodia? Špekuloval som nad diskami asi snaď každú zimu, keď som sa nudil dlhé večery doma. <laughs> ale nakoniec mi z toho vždy vyšli proste tieto originál disky, že sú najkrajšie, sú vlastne originál. Hm. Mali by byť kované, to tiež som si není 100% istý. Ale údajne? Maximálne som špekuloval, že či ich dať nejak do farby, alebo nie. Ale keď som si to všetko zrátal, tak... Múdro si spravil, som múdro. Sa to, radšej som si kúpil gumy. Tak a ty jazdíš aj na motorke, takže vlastne ty, čo sa týka tej dynamiky, tak to zažívaš na motorke. Tak. Ale napriek tomu tento Swift dokázal ti dať tú zábavu na ceste? No v podstate už to bavilo, jak som do neho prvýkrát sadol, keď sme išli s kamarátom ho pozrieť na inzerát, tak to sme boli pozrieť pri Nitre hore na zobor sme išli. Mm-hmm. Chalanko tiež motorkár, ktorý to predával, tak nás povodil po takých uličkách, cestičkách, v serpentínach popri, popri nitre, že sme sa tam vyjašili. Hej. Takže vtedy ma to už úplne že chytilo a som si povedal, že za tie peniaze, za tie prevádzkové náklady proste je to parada a dokáže to jazdiť aj normálne, ako normálne auto. A keď sa človek chce vyblázniť, tak aj toto mu to ponúkne. Jej motor je úplná séria. Jediné, čo akože mu dávam tak na štandard, je to, že mu mením olej po 5000 km. Čiže skrátil si to na 5000 km. Čo je veľmi múdre. Čo akože je v podstate o polovičku menej, lebo výrobca píše 10 000 km. No a vymýlili sme si miesta, stalo som si zavolal a zistil som jednu vec, že ten posled je tu vážne dobrý. A keď to aj porovnávam s inými autami, napríklad s tými, čo teraz buď ladíme s tou Corollou, Tejskou alebo s tým Arisom, tak toto jednoznačne vyhráva. Najmä tým, že si viem ten volant posadiť až úplne k sebe, ale v zásade my keď sme zhruba rovnako vysoký, tak ten posedanie musí meniť ani to nastavenie, že ten volant je veľmi dobré, padne do ruky. Aj tá veľkosť je super. U niektorých aut športových mám problém s tým, že ten volant sa mi zdá veľmi tenký, veľmi veľký a odsadený odo mňa, ale v tomto prípade je to dobré. A plus tie sedačky, takže môže byť zatiaľ statická ukážka veľmi dobrá. No a prvé metre za volantom Swifta Sport, tak dve veci som si nečimol. Prvá, že ten motor je naozaj že hlučný, že slabo odhlučnený. V tomto aute ale to nie je minusový bod, je to skôr plusový. No a ďalšiu vec, čo som si všimol, že celkom dobre to žehli aj tie praskliny, aj ten rozbitý asfalt a to, že sa to pri zatáčaní vôbec nenakláňa do boku. A naozaj, ak nemáte čest s takýmto autom ešte, to znamená, že malá, relatívne podvýživená, to v úvodzovkách uvádzam, motorová myš, tak si to vyskúšajte, pretože toto je celkom niečo iné. A o tej rýchlosti tam veľmi presne idú. A na rozdiel od francúzských aut, viete presne, čo ste práve zaradili. A taktiež tie brzdy, že príjemný taký nástup lineárny. A kotúče si hovoril, že máš stále pôvodné. Tak, kotúče sú pôvodné. Majú čo to za sebou, mám už doma už asi rok nové, nachystané, ale, ale nevymenili sa stále zatiaľ. som ich nevymenil, lebo v podstate netrasú, nehádžu, nie sú nejaké brutálne zošľahané, takže mi to prišlo zbytočné to vymieňať. Klasická otázka na záver je moja, že ak by si toto auto predával, tak čo by si si vlastne miesto neho kúpil, ako v tejto cene, s týmto fanfaktorom, čo by to bolo? Tak v tejto cene za tieto peniaze už asi nič. Ale keby sme sa nebavili o tom, že cena, tak možno Enko, 30, ale to by ma odradzalo, lebo už to majú všetci. <laughs> to je tiež pravda. To ja osobne moc nemusím. E, potom treba aj Polo GTI mm-hmm. mi vyšlo také, že by mohlo byť zaujímavé, čo už je zaujímavá cenovka. Áno. Aj nového. Potom som pozeral ešte tak možno rok, rok a pol dozadu, tak som pozeral toho tu GT86. Len tam už sa hýbali ceny tiež ešte možno vyššie, ako aj to polo. Ale výborný vkus, pane. Naozaj, že GT86, to je vodické auto. Keby bola nejaká zaujímavá kupa, tak prečo nie? Tak by si išiel možno to je GT86 asi. Je možno. to také lákavé, v zásade to polo by bolo len iný variant tohto, možno modernejší. Také ale... novšie, možno trošku komfortnejšie, pohodlnejšie. Mhm. Tým, že tam je ten motor z Golfa, tak... Otvárajú sa možnosti na tuning, ale sme si pravdu. 
Čiže žiletka a tak myslím, tak, že mračitka, tak. no. G86 je atmosféra, čo mne osobne viacej možno sedí, uvidím, nechám sa prekvapiť. Tak to som fakt zvedavý, že čo poriešiš. V každom prípade fotky tohto auta bude veľmi pekné, nájdete aj na Instagrame Volant TV, fotili sme aj teraz hore, tam na heliporte takzvanom a v pozadí je tá zákruta, takže to dobre vyzerá, úplne sa to hodí k tomuto autu. A ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať, aby som vám takéto zaujímavé autá a zaujímavých majiteľov samozrejme mohol prinašať čo najčastejšie. A ja tebe veľmi pekne ďakujem, že dnes si ma postil svojou návštevou, že si prišiel do štúdia Volant TV a že sme sa teda mohli previesť a natočiť toto zaujímavé auto. No a s vami ostatnými sa vidím pri ďalšom dieli. Čaute.